Up, mga tropa, ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, differential calculus muna. Particularly sa time rates. So, ano ba to at bakit ganun yung approach na ginagawa nila sa computation ng time rates? So, time rates is basically changes in anything with respect to time. So, changes. Doon muna ako magsimula. Maalala nyo, Nung tinuro ko yung derivatives as a slope It's basically May dalawa daw akong point sa line At kung lilitan ko yung denominator Lilitan ko yung value ng delta x Infinitesimally small Makakakuha ko ng slope Which defines the derivative The derivative of the function is also the slope of the line Na tangent sa kanya so, Tagdagan ko yung definition this also represents changes with respect sa reference. Changes with respect sa reference. Ano bang ibig ko sabihin? Halimbawa, may nag-jogging. Now, obviously, kapag nag-jog ka, may nasusunog ng calories. Na pwede ko ilagay sa equation yun. Kada stops, kada steps, may number of calories burnt. Now, pwede ko rin write as delta burned all over delta steps or BS, delta AB over delta S. Looks familiar? Tama! Yun din yung idea ng slopes o ng derivatives. Changes with respect sa reference mo. Now, yung denominator na nakita sa screen is yung reference. Every change in the number of steps corresponds a specific amount ng calories na nasusunog. Hindi mo nalaman kung ilang calories ang susunog mo kung hindi mo alam kung ilang steps yung kinuha mo. Kaya nga, reference at lagi siyang nasa denominator. Naulitin ko tulad ng sinabi ko kanina, para lang siyang delta y over delta x. Yung delta x is the number of steps at yung delta y is yung calories burned. Na pinakita ko to to emphasize Na hindi na naman laging y at x yung pwedeng gamitin yung variable. Although sila yung popular. Pwedeng kahit anong variable yan, depende sa gusto mo. They just represent something. Na pag sinimplify ko, pag in-expand ko pa yung definition, pwedeng maging derivative ng y with respect to x. Or technically, pwede rin derivative ng b with respect to s. Kasi nga, depende nga sa variable na gusto mo eh. Now, Paano bang ibig sabihin ng changes with respect sa reference? So far, kasi pero malabo pa sa akin, sir. Tidang ito, ha? Yung, ito yung sabihin natin ito yung formula ng calories burned per number of steps. At kinuha ko yung derivative niya. Now, ito nakikita nyo yung unang formula, yung B is equal to S plus 1. Ito means the number of calories, the actual number of calories burned sa specific number of steps. Yung pangalawa, yung dB over dS, ay yung changes in calories burned with respect sa S. O yung interval. Tignan nyo, tignan nyo. Kagawa ko ng table. Sabihin natin, S is equal to 1. Substitute ko doon sa unang equation, may makuha kong value ng calories burned. So, sa isang step, 2 calories. Lagyan ko ng table. Nagdugtungan ko pa, maglagay pa ako ni Bang values ng B at ng S. Tignan niyo yung values ng B. Meron bang common interval na napapansin? Meron. Ano? 1. Yun ang gusto kong sabihin. Yun ang gusto kong sabihin ng derivative ng B with respect to S. Kada steps may 1 na change of interval. Yung derivative ang nagsasabi ng rate of change ng interval na yun. Kung direct substitution, malalaman may specific value. Yung gano karaki yung interval, derivative ang magdidikta. O at least tutulong magdikta. Okay? Now, paano connected dun sa time rates? Kasi, ganun din naman. Pinapakita, rin niya, niya, pinapakita niya lang din yung changes Pero this time With respect to time Literal na with respect to time lahat Ibig sabihin Pag kinuha ko yung derivative ng b is equal to s plus 1 
Ito yung makukuha kong sagot. With respect to time nga eh. Kung kanina with respect to steps over DS. This time with respect to T. Kaya man kaiba yung iba na yung nakuha kong derivative ngayon. Here's the logic. This time, this time, may separate akong graphs for the number of steps at calories burned. Kasi nga, time na yung reference. At nasa iisang equation sila. So, ang I'm assuming na napanood nyo na yung videos regarding sa time rates, kung makikita nyo doon, usually dalawa yung variables na nakukuha. Kasi nga, with respect to time na yung reference at sabay silang kinukompute. Tingnan-tingnan nyo ha. Tingnan itong ladder. Nag-slide. Classic problem. Nag-slide na ladder. Obviously, nagbabago yung height niya. O yung y. Nagkakaroon ng changes. Pero hindi lang naman yung height niya yung nagbabago habang nag-slide yung ladder. Eh. Pati rin yung kanyang horizontal distance. Tulad na nakikita yung sa screen. Sabay silang nangyayari. These changes are happening at the same time. Kaya nga, kung papansin nyo, sa lahat ng tinuturo dun sa time rates na computations, ang una-una nilang sinasetup is yung formula. Actually, drawing, pero technically formula na eh. Common na yung drawing eh. Sa kanila kukunin yung derivative. With respect to time. Now, mapapansin nyo dito, sa pagkuha ng derivative ng respect to time, pinapakita yung dx over dt at yung dy over dt. Kasi nga, these, these two, yung dx siya yung dy, represents the changes that are happening at the same time doon sa ladder. Kaya ngayon yung papansin nyo eh, makuha mo lang equation, pag na, tapos na, derivative mo na lang, at tapos ka na, balikan nyo ulit mga videos regarding sa computations. Kasi basically, ganun lang yun. Isa pa. Tignan nyo to. Butas na cylinder. Dumagas ang tubig. Ano nangyari? Balikan ka ulit. Nagbabago yung volume. Nagbabago yung volume. Nagbabago din yung height ng fluid. At the same time. Kaya nga yung initial formula. Formula na ginag unang step. Yung formula. Is this. At para malaman yung volume rate. Change in volume at change in height. Kukunin lang yung derivative. Kasi yun lang yun eh. Ibig sabihin nakita yung formula sa screen is habang nagbabago yung volume, nagbabago din yung kanyang height at the same time. Yun yung ibig sabihin ng time rates. At ganyan yung dahilan kung bakit sobrang effective ng calculus sa kanya. Kasi nga, yung derivatives represents changes with a specific reference. At since time ang reference, Makikita nyo rin kung ano yung mga nagbabago at the same time. Kaya ang formula lang yung pinakamahirap na part sa pag-solve ng time rates. Same logic here. Isa pang sample to. Yung bangkang gumagalaw, minsan papunta pa ng vertical, hindi horizontal. Nagbabago yung angle. Dalawa din yung unknown. Change in angle at change in displacement. Minsan x, minsan y. With respect to time time ang reference eh. Kaya nga, kapag nakuha mo yung derivative, diyang nakikita yung equation na sa baba, yung pangalawa equation, ito yung ibig sabihin. Habang lumalay yung bangka, habang nagbabago yung position niya sa x, nagbabago din yung kanyang angle at the same time. Okay? So hopefully, nakatulong tong video na to para bigyan kayo ng perspective sa nangyayari kung bakit ganun yung computations. Kasi kapag nakuha mo na yung derivatives, yun na yun. Yung equation na nakuha mo shows the changes that are happening at the same time. At basically, tapos ka na. Direct substitution na lang. Kaya, dahil pang sample nakikita, tulad ng dalawang plane going opposite directions, minsan trend pa nga o yung cylinder o sphere na lumalaki, kapapababagong volume, and yung kanyang radius at the same time. O yung classic, na yung lalaki ang naglalakad, at tapos yung shadow umiikli, happening at the same time. So yun ang ibig sabihin ng derivatives. Hopefully nakatulong.
pwedeng i-rewind kung medyo nalito pa kayo. At feel free to watch my other time rates video. Or time rate, maraming actually time rates video dyan sa YouTube na mas maganda pa kumpara sa gawa ko. So, kaya ganito na lang ginawa kong style eh. So, hopefully, nakatulong. So, yun lang. Peace.